。说起李湘，相信大家都不会陌生。李湘曾经是比谢娜还红的芒果台一姐，她从芒果台辞职之后，谢娜才逐渐崭露头角。虽然如今李湘已经逐渐淡出荧幕，但是关于她的一些话题却从来没有停止过，可谓是娱乐圈名副其实的话题女王。无论是与前夫李厚林之间的恩怨纠葛，还是对女儿王诗龄的教育，李湘一直处于舆论的风口浪尖。李湘1976年出生于湖南长沙。从小，李湘因为在家中排行老大，所以父母对她的管教十分的严苛。李湘也因此经常与母亲发生矛盾，争吵不断。长年累月下来，李湘反而被锻炼的伶牙俐齿。李湘曾经笑着调侃道：“我的主持功力全都是我妈一手训练出来的。”李湘也逐渐发现了自己这个特长，所以她最终报考了中国传媒大学。大学毕业之后，李湘先后在北京电视台、四通八达中央电视台与你同行实习，均取得了不错的影响。之后，他回到了自己的家乡湖南，以实习生的身份进入了湖南电视台，成为了湖南电视台的一名女播音员，先后主持湖南电视台《晚间新闻》《灯火阑珊》等节目。更是在1997年主持香港回归大型文艺晚会，之后连续主持了七年的《快乐大本营》。相比于事业，李湘的婚姻却十分的坎坷。她曾经历过一段失败的婚姻，与著名钻石大亨李厚林曾经有过一段恋情，两人相识不到一个月便闪婚。而李湘也做好了做豪门阔太的准备，直接从芒果台辞职。将一姐的位置拱手让人，但是好景不长，没过多久，两人便离婚了。离婚之后，李湘遇到了王岳伦，还生下了一个可爱的女儿王诗龄。李湘作为家中的长女，其实她还有一个妹妹，她的妹妹叫李玲。李玲是李湘的亲妹妹，两人长相等各方面几乎一模一样。不过妹妹李玲并没有李湘那么幸运。他只是一个普通的上班族，在姐姐的赞助下开了一家贸易公司，如今也安心做起了老板。希望他们一家人能够一直幸福下去。说起李湘，如今成了国内非常知名的阔太，自己有着好几个公司，以前还是芒果台一姐，不管在人气和人缘上都是非常好的。但其实她还有一个妹妹，和她长相神父制。却过着另外的一种生活。虽然是一个家庭的孩子，但是李湘的性格与妹妹是截然不同的。她是一个极其外向的人，当年也是通过自己的努力成功，在芒果台上崭新露脚，才成了一姐。但她的感情却不太稳。当年嫁入豪门，好没坐稳地位，丈夫就破产了。她为了自己的后半生幸福，就选择了离开。点。但是他的妹妹从头至尾都是一个打工仔，中间李湘也有帮助过他，但是却是一个不成才的人，即使送了一个公司给他，也被弄倒闭了。后期还是姐姐再次救助，才坐上了老板。李湘嫁给王岳伦后，身材就开始发福，也侧面反映她丈夫的身价。俗话说，自己发展的好不如嫁的好，这一点都没有错。李湘相信大家都非常熟悉，《快乐大本营》刚开播的时候，便是李湘与何炅主持，曾经也是芒果台不逞多让的一姐。而在李湘离开芒果台之后，谢娜才逐渐替代李湘的位置。而如今李湘虽然已经退居幕后，可是关于她的话题却一直都是媒体报道的热点。无论是与前夫之间的恩恩怨怨，还是他与王岳伦的女儿王诗龄，一直都是娱乐圈媒体关注的焦点。因为李湘是家中长女，父母对她从小就非常严厉的管教，也因此经常与母亲磕磕绊绊，时常发生矛盾，争吵不断。而就这么下来，李湘反而被锻炼出了一口伶牙俐齿。李湘曾在节目中调侃道。主持功力都是妈妈一手训练出来的，而李湘自己也发现了这方面，或许有着天赋。
，于是选择报考了中央传媒大学。大学毕业后的李湘，在北京电视台与中央电视台都有过实习的经历，而且都有不错的成绩。后来他回到了自己的故乡湖南，进入了湖南电视台，先后主持了湖南台的很多节目。而最让我们印象深刻的还是他连续主持了七年的《快乐大本营》，他也是《快乐大本营》九七年开播以来的第一位女主持。而在生活上，大家都知道他与前夫的那段爱恨纠葛，还有他可爱的女儿王诗龄。但为多少人所不知的是，李湘作为家中长女，其实还有一个妹妹李玲。李玲和李湘这对亲姐妹在长相上几乎一模一样，不过他们两个人的命运却大相径庭。李玲只是一个普通的小白领，如今在姐姐的资助下也是开起了公司，如今生活的也越来越好了。说起湖南卫视，大家就会想到《快乐大本营》，然后就是多年给大家带来快乐的《快乐家族》，何炅、谢娜。李维嘉、杜海涛、吴昕这五个人的组合，让《快乐大本营》充满欢声笑语，成为九十后不变的青春记忆。其实，一九九七年开播的《快乐大本营》，谢娜的位置其实是由李湘主持的。在一九九七年到二零零四年，李湘作为《快乐大本营》女主持搞笑担当，为湖南卫视贡献了不少收视率。也奠定了他一姐的位置。后来因为自己成立娱乐公司，创业选择离开了《快乐大本营》。二零一四年一十月三十一日时，李湘最后一次主持《快乐大本营》。退出《快乐大本营》的李湘，除了经营自己的公司外，并且完全退出娱乐圈。他一边创业，一边主持，一直保持着湖南卫视一姐的位置。后来。随着谢娜加入《快乐大本营》，取得的成绩同样不俗，于是外界媒体总是拿两人争湖南卫视一姐之位做文章、播版面。不过，随着谢娜这些年将生活重心放在家庭上，这场一姐之争才渐渐落下帷幕。李湘是得的道道的湘妹子，毕业于中国传媒最高学府——中国传媒大学。两个小酒窝让他有与生俱来的亲切感。二零零四年，也就是离开《快乐大本营》的那年，李湘宣布和钻石商李厚林结婚。可惜，二零零五年举行完婚礼后，这段婚姻只维持了一年不到就分道扬镳了。当时，中国女明星中闪离的真没几个。消息一出，大家纷纷觉得李湘这下子完了。可二零零九年，李湘和相恋四年的导演男友王岳伦正式登记结婚，不久生下女儿王诗龄。这几年，李湘凭借出色的经商头脑，早已赚下无数桶金。女儿王诗龄参加《爸爸去哪儿》后，身价暴涨，成为广告商炙手可热的小童星，年收入上千万。在一次节目中，李湘无意透露自己一个月生活六十五万，他们一家光穿的衣服饰品加起来都得几十万，而且还说孩子想要什么就买什么，家里不缺钱，引起网友们的一阵羡慕嫉妒啊！当然，除了不缺钱之外，李湘大胆炫富这一点也让人佩服。不过这几年李湘也有烦心事，最大的心事就是生二胎了。2018年2月，李湘被拍到现身医院检查，还有说有效的和王岳伦通电话，疑似二胎有望。据说，李湘一家早在前几年就有过生二胎的打算，还特地跑去泰国做了试管婴儿，只可惜最后貌似失败了。如果这次李湘怀孕成功，一家人一定特别开心。雪木木希望今年四十二岁的李湘能够成功二胎，给王诗龄添个弟弟或妹妹，好做个伴。说起李湘，如今成了国内非常知名的阔太，自己有着好几个公司，以前还是芒果台一姐，不管在人气和人缘上都是非常好的。但其实她还有一个妹妹，和她长相神复制。
，却过着另外的一种生活。虽然是一个家庭的孩子，但是李湘的性格与妹妹是截然不同的。她是一个极其外向的人，当年也是通过自己的努力成功，在芒果台上崭新露脚，才成了一姐。但她的感情却不太稳。当年嫁入豪门，好没坐稳地位，丈夫就破产了。她为了自己的后半生幸福，就选择了离开。点，但是她的妹妹从头至尾都是一个打工仔，中间李湘也有帮助过她，但是却是一个不成才的人。即使送了一个公司给她，也被弄倒闭了。后期还是姐姐再次救助，才坐上了老板。李湘嫁给王岳伦后，身材就开始发福，也侧面反映她丈夫的身价。俗话说，自己发展的好不如嫁的好，这一点都没有错。说起李湘，大多数人的第一印象是胖，特别是当初王岳伦带着女儿王诗龄上《爸爸去哪》时，大家看到了胖胖的李湘。可是除了胖以外，李湘在主持界曾经非常的辉煌，那时候。芒果台是李湘的天下，连何炅都曾经只是李湘旁边的一个实习生。李湘晒出了自己没有发福的照片，从照片中可以看出，瘦着的李湘看上去真的很青春靓丽，给人一种很干练的感觉。或许正是外形上有优势，让李湘成了芒果台的一姐吧。有人说谢娜永远成不了一姐。原因是芒果台的一姐标准是李湘那样子的，上得了台面，主持得了综艺，在大场合会说话，而且出演过偶像剧。对比谢娜，除了《快乐大本营》，几乎没有什么大节目有她主持，也没于出演过偶像剧。众所周知，当年谢娜在主持金鹰奖的时候说错话，说什么新闻靠边。导致很多人觉得谢娜没有文化，除了《快乐大本营》什么也做不好，而李湘能说能演，也主持得了。